ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారు సిఈడి సెక్రటరీ త్రిపురాంబ గారు నమస్తే త్రిపురాంబ గారు నమస్తే అండి అమ్మా సిఈడి అంటే సెంట్రల్ ఎంటర్ప్రైనర్ డెవలప్మెంట్ సెక్రటరీ కదమ్మా మీరు అసలు ప్రభుత్వాలు మహిళలకి కానీ లేకపోతే పురుషులకు కానీ ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్థాపించాలి అనుకునేటప్పుడు ఏ విధమైన ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది ఎందుకంటే చాలా మందికి మనం మన మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందరికీ ఆ స్తోమత ఉండకపోవచ్చు తనంతర తానుగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఒక బిజినెస్ని స్థాపించి దాంట్లో సక్సెస్ సక్సెస్ అవ్వాలనే ఎవరైనా అనుకుంటాము కానీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి కదా సో దానికోసం ప్రభుత్వాలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు మంచి మంచి పథకాలను అందిస్తుంది అవన్నీ కూడా మహిళలకు చేరవేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అసలు ప్రభుత్వం ఏ విధమైన పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంది అంతకన్నా ముందు మీరు ఈ సిఈడి ద్వారా అసలు ఏమే ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు తప్పకుండా సిఈడి అంటే సెంటర్ ఫర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్ అని అర్థం అండి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక సిఈడి ఉంటుంది ఇది మా సిఈడి ఇది వన్ వింగ్ ఆఫ్ ఎలిప్ అనమాట ఇట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీస్ యాక్ట్ దీన్ని దీని భవన సముదాయం వచ్చి మనకి గాజుల రామారావు ఎస్టేట్లోనే ఉంటుంది ఇది అప్పటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ అబుల్ కలాం గారు ఇనాగ్రేట్ చేసి ఈ సిఈడి అనేది ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉండాలి ప్రతి అమ్మాయే కాదు అబ్బాయిలు కూడా అసలు ఎలా వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలనేది ఇక్కడ పాట మొదలు అవ్వాలని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చింది మేము ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక సిఈడిని స్థాపించి కొంత బడ్జెటరీ అలకేషన్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలు కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మా సిఈడిలో మేము స్కూల్ పిల్లల కాడి నుంచి రిటైర్ అయిన వాళ్ళ దాకా రకరకాల ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం అనమాట విమెన్ సెల్ఫ్ ఈడిపీస్ అని ఉంటాయి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ విమెన్ సమ్మర్లో ఖాళీగా ఉన్న తల్లి తల్లులకి వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఈ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఏదన్నా లేకపోతే ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్స్ లేకపోతే చిన్న చేతి పనులు వాళ్ళకి ఇళ్లల్లో కూర్చుని చేసుకోవటానికి ఇలాంటి ట్రైనింగ్లన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇది కాకుండా మా బోర్డులో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అహ్మదాబాద్లో ఒకే సంస్థ ఉంది వారి వారు కండక్ట్ చేసే ఈడిపి ప్రోగ్రామ్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వీటన్నిటి కూడా మేము ఎగ్జామ్ సెంటర్గా ఉంటాం అనమాట చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండి అది ఇక్కడ నుంచి మా గైడెన్స్ బాగా వస్తుంది నేషనల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీ వారు ఇచ్చే ప్రోగ్రాంలు ఈ ఈడిఏ ద్వారా మేము ఒక ఇరవై ప్రోగ్రాంలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము కండక్ట్ చేయటం పది పది పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రాంలు ఎక్కడ చేస్తామంటే మనకి ప్రతి యూనివర్సిటీతో ఎంఓయూ ఉన్నదండి ఒక అగ్రిమెంట్ ఉన్నది సో వారి ప్రతి యూనివర్సిటీ కింద వచ్చే మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ కాలేజీలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఈ ప్రోగ్రాంలు జరుగుతాయి ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క సంవత్సరం విస్తరిస్తూ వెళ్తున్నాం అనమాట ప్రస్తుతం ఎముగినూరు కరీంనగర్ ఇట్లా జరుగుతున్నాయి ప్రోగ్రాంలు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారా కాలేజీల్లో పిల్లలు చదువుతున్న టైంలోనే ఒక జాబ్ అనేది రాకపోతే ప్రతి తల్లిదండ్రి ఇంత జీతాలు కట్టిన తర్వాత మా పిల్లలు ఒక సెక్యూర్డ్ జాబ్లోకి వెళ్ళాలని చూస్తే ఫీజులు కట్టాక పెద్ద సంస్థలకి డబ్బులు కట్టి వాళ్ళని గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు రిస్క్ తీసుకుని బిజినెస్ పెట్టి వాళ్ళంతా మానసికంగా వాళ్ళు తట్టుకోలేని స్థితిలోకి వెళ్తారేమన్న భయంతో ఒక సెక్యూర్డ్ జాబ్ ఏదో ఒకటి రెగ్యులర్గా జీతం వచ్చే ఉద్యోగాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు అవును అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు మన నాయకులు అందరూ పదే పదే చెప్తున్నారు దేశం అంతా యూత్ అని ఇంతమంది యూత్కి ఉద్యోగాలు కల్పించాలంటే ఏ ప్రభుత్వానికి సో జాబ్ సీకర్స్ కాకుండా జాబ్ మేకర్స్ అని ఆంగ్లంలో అన్నట్టు మనం నలుగురికి ఉపాధి కల్పించేటట్టుగా తయారవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి స్కూల్ లెవెల్ నుంచి కాలేజ్ లెవెల్ నుంచి మేము పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెడుతున్నాం ఓకే స్కూల్ లెవెల్లో బాల ఉద్యమి అని ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఈ నైన్త్ టెన్త్ పిల్లలకి వన్ డే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళు బిజినెస్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన పిల్లలు కూడా లైట్గా ఏదన్నా ఒక మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఒక సినిమా సినిమా డైరెక్షన్ లేకపోతే ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇవన్నీ అనవసరం అని నేను అంటలేదు ఒక ఉపాధి కల్పనకి ఒక చిన్న మనసులో ఒక ముద్ర వేయటానికి ఆ ప్రోగ్రామ్ పనికి వస్తుంది చిన్న ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా పెద్దవాళ్ళు ఎలా అయ్యారు ఒక డాక్యుమెంటరీ చూపించడం వాళ్ళ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయటం తర్వాత వాళ్ళకి
తర్వాత స్కూల్ పిల్లల్ని స్కూల్ పిల్లల్ని ఆ రోజంతా వాళ్ళు మాతో గడుపుతారు తర్వాత వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్కూల్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు వాళ్ళ అనుభవాలని దీంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ చిన్న మనసులో ఒక బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే అది అక్కడ స్థిరపడటానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా మేము స్కూళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసరికి కాలేజెస్ కాలేజెస్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే బిఏ బిఎస్సి బికామ్ చెప్తున్న కాలేజీల్లో కూడా అనుబంధ ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి వాటికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఈడిఏ నుంచి వచ్చే ప్రోగ్రామ్ అంటే రెండు రోజులు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అని ఉంటాయి అందులో పిల్లలకి ఏం చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక అనుభవం ఉన్న ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చి అడ్రస్ చేస్తారు తర్వాత బ్యాంకర్స్ వచ్చి అడ్రస్ చేస్తారు ఎన్ని స్కీమ్లు ఉన్నాయి ఎలా పెట్టవచ్చు అని కాలేజ్ లెవెల్లో ఎవరైనా ఒకటి సొంతగా లేకపోతే ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉన్న పిల్లలు కూడా ఇంకొంచెం డబ్బా యాడ్ చేసి మేము ఎట్లా తల్లిదండ్రులకు తోడ్పడాలి ఇలాంటి ఐడియాస్ ఉన్న పిల్లలందరికీ ఆ ప్రోగ్రాంలు చాలా ఉపయోగపడతాయండి తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ధోరణిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంకరేజ్ చేస్తున్న అనేక స్కీముల వలన ఇంకుబేషన్స్ అనేవి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో కాలేజెస్ లెవెల్లో మొదలు పెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఆన్ హ్యాండ్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి అక్కడ వీళ్ళ ఐడియాస్ని కన్వర్ట్ చేసి ఆ లెక్చరర్స్తో గైడెన్స్ తీసుకుని దాన్ని ఒక బిజినెస్ ప్లాన్గా పిల్లలు ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే సో కాలేజ్ లెవెల్లో అలా చేసుకోవటానికి అది ఒక అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎంబీఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తున్నాం అండి మేము వెళ్ళి అడ్రస్ చేస్తాం వాళ్ళని చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా వస్తారు వాళ్ళకి కావాలంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోగ్రాము తర్వాత వాళ్ళ లెక్చరర్స్ కి ఈ పిల్లల్ని చేయడానికి టీఓటీ అంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రైనర్స్ అదొక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం లెక్చరర్స్ అందరికి ఏం స్కీములు చెప్పాలి పిల్లల్ని ఎలా ప్రోత్సహించాలి అని చెప్పడానికి ఈ లెక్చరర్స్ కూడా ప్రోగ్రాంలు ఇవ్వటం జరుగుతుందండి ఇది కాకుండా ఒక చాలా అందమైన ప్రోగ్రామ్ మేము చేసేది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ కింద మేనేజ్ అనే సంస్థ మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నది ఇది దేశం మొత్తం మీద పాలిటెక్నిక్ డిగ్రీ మాస్టర్స్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ సైన్సెస్ లో చేసిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అరవై రోజులు రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీగా ఇస్తాం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు అరవై రోజులు మా దగ్గరే ఉంటారు దీంట్లో కంప్లీట్ గా టెక్నికల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫార్మింగ్ అనమాట మన మన రైతులు ఏం సఫర్ అవుతున్నారు మనకి ఏం ఉత్పత్తులు అవుతున్నాయి మన జిల్లాలో దానికి ఎట్లా తోడ్పాటు లేదు మనం ఏ యాక్టివిటీ తీసుకుంటే అదొక ఉపాధిగా నాకవుతుంది నేను డబ్బు సంపాదించుకుంటాను మన ఊరు ఎలా బాగుపడుతుంది సూపర్ ఆదిలాబాద్ దగ్గర నుంచి తీసుకుని నిజామాబాద్ తీసుకుంటే ఆదిలాబాద్ లో సోయాని ఎన్ని రకాలుగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు నిజామాబాద్ వస్తే మన మొక్కజనులన్ని బాంబే వెళ్ళి కెలాగ్స్ ఎందుకు అవ్వాలి అటుకులు దంచి చేతులకి కాంప్లెక్స్ ఎయిట్ ఉండదా మన అమ్మాయిలు మోటివేట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇది కాకుండా అగ్రి క్లినిక్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీ లాగా పెట్టుకుని ఎలాంటి విత్తనాలు వాడకూడదు ఎలాంటి ఫెర్టిలైజర్స్ వాడకూడదు ఏ విధంగా వెర్మి కంపోస్టు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలి ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు స్మార్ట్ సిటీ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి హారిజాంటల్ వర్టికల్ అండ్ రూఫ్ టాప్ గార్డెనింగ్ ఇక్ బ్యాన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోగ్రాంలు ఇవన్నీ మనకి వ్యవసాయ సంస్థ నుంచి స్పాన్సర్ అయిన ప్రోగ్రాంలు చెప్పి మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని రైతులుగా కాకుండా రైతు సంబంధిత వ్యాపారంలోకి అడుగు పెట్టడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం తప్పకుండా అండి ఇందులో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన సక్సెస్ స్టోరీస్ చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అప్పుడే మాకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అడగటానికి అంటే మేము ఎంత మేము ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈ రూరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నామో మీరు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడికి వచ్చే ఆడపిల్లలు మొన్న లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పిన అమ్మాయి ఏంటంటే అనేకమైన ఇంప్లిమెంట్స్ పెట్టి నేను ట్రాక్టర్ కొనాలి అని అంటే నేను అడిగాను అమ్మాయిని ఏమ్మా ఈ ట్రాక్టర్ ఏ అన్నకో లేకపోతే ఎవరికి వచ్చి అద్దెకి తిప్పుకుంటావా అని లేదు మేడం నేనే రన్ చేస్తాను సూపర్ నేను రన్ చేస్తాను నేను బిఎస్సి పాస్ అయ్యాను ఇది కాకుండా నాకు స్టెమ్ సెల్ బ్యాంక్ కూడా పెట్టుకున్నాను నేను టెక్నికల్ సపోర్ట్ నా విలేజ్ కి నేను ఇచ్చుకుంటాను ప్రతి ఒక్కరికి వ్యవసాయంలో విజ్ఞత అనేది నేను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తాను చాలా మంచి స్పిరిట్ తో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి వస్తారనమాట అయితే అమ్మాయి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు మంచి మంచి పథకాలు అయితే పెడుతుంది అంటే లోన్స్ రూపంగా కావచ్చు లేకపోతే విమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి కావచ్చు
రూరల్ ఏరియాస్లో పెట్టిన కొన్ని గ్రామీణ పథకాలని కొన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని డ్వాక్రా మహిళలని వీళ్ళలో ఆల్రెడీ వాళ్ళేదో సేవ్ చేసుకుని కొంత బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని చేస్తున్న వాళ్ళు వేరు కొత్తగా పెట్టిన పథకాల కిందకు వచ్చేవాళ్ళు వేరు అవును కాబట్టి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను ఒక మూడు సంవత్సరాల క్రితం మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ వాళ్ళు ఎలిప్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వటం జరిగింది దాని పేరు అందే మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటకలో నలభై వేల మంది ఆడువారిని ఇండస్ట్రియల్ గార్మెంటింగ్ మామూలుగా మెషిన్ కొట్టడం కాదు ఒక టెక్స్టైల్ ఫ్యాక్టరీ పెడితే దాంట్లో స్పెషలైజ్ మెషిన్స్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయడం ఎలాగో కటింగ్ ఎలా చేయాలి ఏ మెషిన్ ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే స్పెషల్ మెషిన్ ఆపరేటర్స్కి మిగతా వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ జీతాలు మంచి స్థాయిలో వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు బ్రాండిక్స్ లాంటివి తీసుకున్నారంటే వైజాగ్ లో అదో సక్సెస్ స్టోరీ లాగా చూపిస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం అంతర్జాతీయ లెవెల్లో మనం బట్టలు తయారు చేయటం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవటానికి వాళ్ళకి స్పీడ్ మెషిన్స్ తర్వాత స్పెషలైజ్ మెషిన్స్ అనేక రకాల డిఫరెంట్ కుట్లు కుట్టే మెషిన్లు ఉంటాయి ఆ టెక్స్టైల్స్ అవి తర్వాత జనపనారుతో అనేక రకాల వస్తువులు చేయటం మూడవది ఏంటంటే హస్తకళలు ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క రకం హస్తకళ ఉంది దాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన ఉద్దేశంలో మేము నలభై వేల మంది టార్గెట్ తీసుకున్నాం ఎన్నో సంస్థలకి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ అయితే మాకు బెస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అవార్డు వచ్చింది మేము అక్కడ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత పర్సంటేజ్ తప్పకుండా వాళ్ళకి అందరికీ మీరు ఉద్యోగాలు చూపించాలి ఓకే ఈ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారో మీరు మాకు చెప్పాలి అప్పుడే మీకు మిగతా బ్యాలెన్స్ మేము ఏది ఇన్సెంటివ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం అది రిలీజ్ అవుతుంది అనే క్లాజ్ ఉన్నది ఓకే దాన్ని మేము మార్చి ఒక ఉద్యోగంలో కాకుండా వాళ్ళు సొంతగా ఈ యాక్టివిటీ పెట్టుకుని ఉపాధి పెట్టుకుని వాళ్ళు ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా తయారు చేసిన తయారు చేయడానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు మీరు అవి మేము చూపించి ఈ పర్సంటేజ్ని ఉద్యోగ అవకాశాలను తగ్గించి ఉపాధి అవకాశాలను పెంచి కొంచెం మార్పించాం మీరు తీసుకుంటే రేపల్లే తర్వాత తెలంగాణ ఇప్పుడు మన రామగుండం కరీంనగరు సిరిసిల్ల ఇట్లా అన్ని చోట్ల మేము చేసిన చోట ట్రైనింగ్ తీసుకున్న అమ్మాయి వెంటనే బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని ఇంకొక ఇండస్ట్రియల్ గార్మెంటింగ్ యూనిట్ పెట్టి మేమే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ స్కూల్ డ్రెస్ యూనిఫామ్స్ ఇలాంటివన్నీ డైవర్ట్ చేసి అదొక చక్కటి సొసైటీ లాగా తయారైంది ఓ అందులో కొంచెం రిస్క్ తీసుకునే బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటాననే అమ్మాయి లీడర్గా ఉంటుంది ఈ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళందరూ అంకు సహకరిస్తారు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ యూనిట్స్ తయారైపోయినాయి అందులో ఇప్పుడు పోయి ఇండస్ట్రియల్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అందులో ఏంటంటే తమాషగా స్టీమ్ ఆయన్ అనేది ఉంటుంది ఒక స్పెషల్ మెషిన్ ఉంటుంది దాని మీద బట్ట పెట్టంగానే సక్ చేస్తుంది అనమాట దాని మీద స్టీమ్తో అయిన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పాలిష్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో అపార్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాం అవును ఒక వాచ్మెన్ భార్య ఇస్త్రీ చేస్తూ ఉంటుంది మన బట్టలన్నీ అపార్ట్మెంట్స్లో అక్కడ ఇస్తూ ఉంటాం ఆ అమ్మాయికి బొగ్గులు వేసిన తర్వాత అయిపోతే నువ్వు అర్జెంటుగా ఏదైనా ఒక ఐటెం చేయమంటే రేపే చేయగలను అని చెప్తుంది తర్వాత వాళ్ళకి ఇక్కడ రిస్టు ఎముకలు దెబ్బ తినే తర్వాత బొగ్గులు కొనుక్కోవటం ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా ఈ స్టీమ్ అయిన కనుక ఇస్తే మీకు ఆ టేబుల్ను ఆ సెట్ అంతా కలిపి ఒక నలభై ఐదు యాభై వేలలో వచ్చేస్తుందండి అదే అసలు బ్యాంక్ లోన్ కూడా అసలు ఆ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు తల ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చిన వాళ్ళు తీర్చేసుకుంటారు సంవత్సరం లోపల ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఐడియాస్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ఈ మోడర్నైజ్డ్ వాషింగ్ ఈ నదుల్లో ఉతకటం బట్టలు మీరు వెళ్తంటే కాలువల దగ్గర అది ఉతుకుతా కనిపిస్తారు ఇవన్నీ మా అనిపించేస్తున్నాం స్లోగా మా ఎలిప్ తరఫు నుంచి మేము అడాప్ట్ చేసుకునే విలేజెస్ లో కూడా ఒక చిన్న వాషింగ్ యూనిట్స్ ఇండస్ట్రియల్ వాషింగ్ యూనిట్స్ తర్వాత ఈ అయన్ చేయటం ఇవన్నీ చేస్తుంటే ఏమవుతుందంటే నీరు వేస్ట్ అవుట్ల తక్కువ సాఫ్ట్నెర్స్ తో మంచి అంటే మురికి తొందరగా వదలటం మరకలు వదలటం ఇప్పుడు కార్పొరేట్ హాస్టల్స్ అన్నిటికీ మా ఎలిప్ వాళ్ళు మా అమ్మాయిలు అందరూ చిన్న చిన్న యూనిట్స్ పెట్టేసి వాషింగ్ ను ఇస్త్రీలు చేయటం వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద మా మెంబర్స్ అందరినీ మేము తయారు చేస్తున్నాం అండి సూపర్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ రైల్వేస్ ఇట్లాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా తక్కువే ఉంటుందండి దీనికి తగ్గట్టుగా బ్యాంకులు లోన్లు ఇస్తున్నాయి ఎందుకంటే మేము తీసుకెళ్లి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం మా మెంబర్ అండి ఏమన్నా అమ్మాయి కనుక డిఫాల్ట్ అయితే మేము ఉన్నాము మీరు మా ద్వారా రికవర్ చేసుకోవచ్చు
కొల్లూరు ఆ ఊళ్ళో మా సెంటర్ మేనేజర్ పెద్దగా పెట్టి ఆ అమ్మాయి బాంబే నుంచి ఆర్డర్స్ తెచ్చుకుని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలకి ఈ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ ఫైల్స్ జూట్ బ్యాగ్స్ అండి బ్యాగ్స్ కాదండి ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ పౌచెస్ తర్వాత వాల్ హ్యాంగింగ్స్ వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెండ్ అయ్యారంటే దే బికమ్ డిజైనర్స్ అదొక కుటీర పరిశ్రమ లాగా ఒక్కొక్క అమ్మాయి అక్కడ ఒక డిజైన్ కనుక తను క్రియేట్ చేసి ఆ సంస్థకు చెప్తే ఆ అమ్మకి ఎక్స్ట్రా ఇన్సెంటివ్ కూడా వస్తుంది ఇలా కాదు మేడం ఇలా చేద్దాం ఇది బాగుంటుంది తక్కువ వాడచ్చు ఎక్కువ చేసి ఎందుకంటే క్రియేటివిటీ అనేది ప్రతి మహిళలో ఉంటుందండి దాన్ని మనం బయటికి తీసుకొచ్చే అవకాశాన్ని కలుగు చేయాలి ఆమె సొంతంగా చేసుకున్నా ఒక గ్రూప్ లాగా అందరు కలిసి చేసిన వీటిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి తర్వాత మేము ఇంకోటి అంటే కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు ఇక్కడ చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ట్రైనింగ్లు ఈ ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ అనే ఒక ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖని విడగొట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒక మంత్రిత్వ శాఖ కొన్ని ఫండ్స్ దీంట్లోంచి డైవర్ట్ చేసి దానికి ఇవ్వటం జరిగింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి ఒక మనిషి ఒక ఉద్యోగం చేయకుండా ఒక ఉపాధి తను చేసుకోవాలంటే ఆ పనితనం తనకి రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా ఉన్నది మీరు ఫ్యాక్టరీ కొన్నారనుకోండి కొనేసినంత మాత్రాన్ని మీకు లైసెన్స్ ఇవ్వరు మీకు అందులో ఒక సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఓ సోప్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీని మీరు కొన్నారనుకోండి ఆ కొన్నారంటే సోప్స్ తయారు చేయడంలో మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇండియాలో కూడా తీసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే వ్యాపకంలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయినట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రూఫ్ అడుగుతోంది చిన్న చిన్న అప్లికేషన్లో కూడా ఈడిపి ఎక్కడ తీసుకున్నావు అనే కాలం ఉన్నది ఓకే కాబట్టి ఈ సిఈడి లాంటి సంస్థలు నోటిఫైడ్ ఏజెన్సీస్ ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళకి లోన్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాంకులు మేము ఎస్ఎల్బిసిలో రెండు ప్రభుత్వాల్లో అటెండ్ అవుతామండి నోటిఫైడ్ అసోసియేషన్ కింద అక్కడ మేము లెటర్స్ ఇచ్చామన్నమాట మీరు ఏ బ్యాంక్స్ అయినా సరే ఫలానా జిల్లాలో ఇన్ని లోన్స్ ఇస్తున్నారంటే చెప్పండి వాళ్ళకి రెండు రోజులు మేము ఈడిపి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి ఏ విధంగా వాళ్ళు మనీ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి బ్యాంకులో టర్న్ ఓవర్ ఎలా చూపించాలి వచ్చిన డబ్బు అంతా కట్టి తర్వాత తీసుకుని వాడటం దీనికి ఎక్కువ చదువు అవసరం వాళ్ళకున్న జ్ఞానాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసి భద్రతగా వ్యాపారం ఎలా చేసుకోవాలనేది చెప్పడం చాలా అవసరం సో దానికి సంబంధించి కూడా మీరు ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం ఈడిపి ట్రైనింగ్లు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ వ్యాపార అసోసియేషన్ లాగా మేము ప్రవర్తించి ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి సహకరించడానికి ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి కాకపోతే అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళటమే తరువాయి ప్రజల్లోకి బాగానే వెళ్తోందండి ఎందుకంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ మధ్య టౌన్ హాల్స్ అని ప్రతి జిల్లాల్లో పెడుతోంది అది ఎవరికి తెలీదు ఆ టౌన్ హాల్ ఏంటంటే క్రెడిట్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పిలుస్తారు ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఒక కొత్త పథకం పెడితే అది ఒక ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో హెడ్ ఆఫీస్లో తెలుస్తుంది జోన్ల ఆఫీస్లో తెలుస్తుంది ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్కి అవగాహన లేక ఎందుకులే రిస్క్ తీసుకుని కొత్త దేవటం స్కీము అని వచ్చిన వాళ్ళని దాని కింద ఆ ఫోల్డ్లోకి తీసుకురావటానికి చనువు చూపించలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా వర్క్ బర్డన్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఏం చేస్తున్నాయంటే లోన్లు ఇవ్వటానికి సెపరేట్గా సెల్స్ పెట్టుకుంటుంది అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక చోట ప్రాసెస్ చేసి పలానా బ్రాంచ్కి ఇది పలానా బ్రాంచ్కి ఇది అని పంపటం వీటన్నిటినీ మనం తట్టుకోవాలంటే ఒక ఏమీ తెలియని అమాయక పౌరుడిగా ఒక లోన్కి అప్లై చేయాలంటే ఎట్లా ఎవరిని మనం సంప్రదించాలి బ్యాంక్ వెళ్తే మనం పలకరించట్లేదు ఎవరు ఇలాంటి నిరుత్సాహపడకుండా అసలు ఏమేమి స్కీమ్లు ఉన్నాయి వీటి అవగాహన అనేది పేపర్ల ద్వారా కానీ లేకపోతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ద్వారా కానీ ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ చేయడం చాలా అవసరం అండి ఖచ్చితంగా అందులో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈరోజు సుమన్ టీవీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందమ్మా ఖచ్చితంగా ఈ అవేర్నెస్ కల్పించడమే మన ఉద్దేశం సో రాబోయే వీడియోలో మనము ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక్కొక్క లోన్ గురించి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేద్దామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా నమస్తే నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం